Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estábamos con el mítico FIFA 2005 que salió para la consola de PlayStation 2 allá por el año 2004 y que es uno de los mejores valorados en la historia de FIFA. Si vamos a la página de Vandal tiene un puntaje de 9, lo que lo hace uno de los mejores. No entra en el top 3 de los mejores juegos de FIFA, pero sí en uno de los mejores y vamos a estar recorriéndolo. Como siempre podés dejar un me gusta, suscribirte al canal si sos nuevo y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos. Hay que decir que este juego lo estoy jugando con el emulador de PlayStation 2 que seguramente lo tenés y si no lo tenés podés mirar el videito que he subido por acá y ahí en la descripción explico también cómo poder bajarte el emulador y cómo instalarte cualquier juego para PlayStation 2. Bueno, dentro de los modos de juego que teníamos en este FIFA 2005, vamos a decir que lo que más se destacaba era el modo carrera que ahora vamos a probar porque era demasiado avanzado para la época. Recuerden que este juego, como les dije recién, era de 2004. Pero teníamos para jugar partido rápido, dentro de modos de juego teníamos la opción de modo carrera, torneo, crear torneo, modo de práctica... También teníamos la opción de crear el propio jugador en el cual podíamos editarlo a nuestro gusto. Vamos a ver un poquito lo que era este apartado. Para eso voy a correr mi cámara para que lo puedan ver. Pero básicamente podíamos cambiarle la cara, podemos crear una nueva cara de jugador o editar una cara actual. Si le damos a crear nueva cara, le ponemos que sí y podíamos elegir entre varias opciones que teníamos dentro del juego. Obviamente eran opciones predeterminadas, pero por ejemplo podíamos elegir... La que nosotros quisiéramos, elegíamos esta y ahí lo tenemos, podíamos editar las mejillas, podíamos editar la barbilla, todo lo que era la ceja, bueno, podíamos hacer absolutamente todo, así que eso estaba muy bueno. Y una vez que lo teníamos lo podíamos guardar, después podíamos cambiar los atributos, el tema de aceleración, la agresividad, bueno, todo lo que era con los stats, accesorios de jugador, podíamos agregarle una cinta en la cabeza, hay una especie de jugador de tenis parecía. Eh, collar que significa eh, el tema de ah, el tema de acá de la camiseta podemos agregarle gafas al estilo Davids después cinta en el tobillo cinta rodilla o sea podemos agregarle cinta donde quisiéramos brazalete bueno un montón de cosas estaba buenísimo eh, qué más bueno y eso información del jugador ya le dabas a guardar y podías editar de esta manera a tu jugador antes de mostrar el modo de carrera de este FIFA 2005 vamos a mostrar cuáles eran las ligas que venían en este juego Primeramente teníamos la Liga de Francia, si mal no digo, si sí, acá está el Mónaco, así que tenemos la Liga de Francia 1 y 2, la Liga Española 1 y 2 también, con la mayoría de clubes licenciados, Albacete, Atlético Bilbao, Atlético de Madrid, Osasuna, Numancia, Barcelona, Getafe, Levante, estaba muy bueno, eh, todo licenciado. Después, Liga de Alemania, la Bundesliga 1 y 2 también, muy pero muy bueno, Liga Belga, Brasileña, tenemos el Brasileirado con todos los equipos, Botafogo, mira, Corinthians, Cruzeiro, perdón, Victoria, Bahía también. Muy pero muy bien. Después venía la Liga Danesa, Escocesa, Inglesa, el Aston Villa, Arsenal. Black, eh, no, estaba, mirá, el Blackburn Rovers estaba acá en primera. Birmingham, el Bolton, Charlton. Bueno, espectacular, ¿eh? Liga Mexicana, la MLS, Noruega, Sueca, Surcoreana. Resto del mundo con varios equipos. Serie Italiana, Serie B. Superliga Portuguesa. La Suiz, esta es de Suiza, si mal lo digo. Bundesliga Austríaca. Bueno, espectacular la cantidad de ligas que teníamos. Holandesa. Eh, ¿Esto qué es? Ah, esto era la de Fútbol League Esta es la tercera de Inglaterra Con el Cardiff, creo que sí uh, te, uh, teníamos la tercera y cuarta de Inglaterra Espectacular, claro Por eso siempre... No, teníamos para tercera, cuarta y quinta Uh, bueno, acá me perdí creo Me van a decir ustedes Pero creo que... No, está bien, estaba la Premier Segunda, tercera y cuarta Creo que dije bien Y bueno, después en los países Teníamos Alemania, Argentina, Australia Austria, Brasil No sé por qué Argentina es el único que no tiene Bueno, hay uno Bélgica tampoco Que no tenía en este caso El escudo de... ¿Cómo es? De la federación Pero bien, está muy bien Vamos a ver lo que era ahora El modo carrera en este FIFA Vamos a ver la siguiente Esto no, no importa el nombre de carrera Porque ahora directamente Es solamente para mostrarlo Acá teníamos la opción de personalizarlo Había varias fotos Obviamente predeterminadas Pero estaba muy pero muy bueno Podíamos elegir el que quisiéramos, vamos a elegir por ejemplo este, le ponemos el nombre, en este caso bueno, lo vamos a dejar así, apellido entrenador, simplemente como para darle un modo de ejemplo y avanzar más rápido. Y podíamos elegir la región, por ejemplo, la región 1 tenía Liga Inglesa con la Football League Champ, creo que es la segunda, tercera y cuarta. Después tenemos la MLS, Liga Surcoreana y Brasileña Mexicana, Liga 3 con Europa, con España, todo eso, Liga 4, Alemania. Región 5, bueno, el resto, Bélgica, Suiza, todo eso. Vamos a elegir simplemente la Premier. Como o la liga de acá para elegir Bueno, y acá podíamos elegir el club Claro, arrancábamos bien abajo Por ejemplo, vamos a poner A ver qué club podemos elegir mm, Ah, acá íbamos subiendo de nivel El tema es que yo puedo elegir ya cualquiera En ese sentido, no, me dejaba hasta el dandy El Hertz eh, Ok, pues vamos a elegir alguno acá Medio chiquito, alguno de una estrella nomás Por ejemplo, el Chester Vamos a elegir el Chester, sí Quiero ser DT del Chester 
Le vamos a la siguiente. Contratado, el nuevo entrenador ha sido presentado hoy como el entrenador del Chester. El presidente se ha mostrado encantado. No puedo esperar, el nuevo entrenador de Chester, nuevo entrenador, se ha reunido con la prensa esta mañana. Ok, <risa> dice, no es entrenador porque me llamo entrenador de apellido encima, porque no lo cambié. El consejo espera que el equipo cierre la temporada en una posición aceptable de la tabla. Existen ocho mejoras de personal seleccionable que puedes usarse para fortalecer el rendimiento del equipo. Cada mejora tiene 10 niveles, perfecto. Bueno, y aparte chicos, esto era algo de lo más importante que podíamos contratar un montón de cosas. Médicos, director deportivo, director, entrenador de delanteros, centrocampista, defensa, entrenador de porteros, eh, preparador físico, personal médico, departamento de finanzas... Ojeadores, o sea, para lo que era 2004, 2005, era un juegazo. Entonces acá tengo 100 puntos que justo lo tapa mi cámara, pero lo puedo distribuir entre todo el personal. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es darle mucho a preparador físico. Vamos a dar unos 20 puntos. Médico también, que es importante. Finanzas también. Eh, ojeadores, quizá le vamos a dar un puntito porque o sea, tengo 100 solamente. Y bueno, vamos a repartir. Entre los entrenadores un poquito más Me quedan 15 puntos Entonces le puedo dar quizá a delantero, centrocampista y defensa Y ahí por ejemplo ya teníamos aplicado en este caso los 100 puntos que me daba al principio Perfecto, y acá ya estábamos en el menú principal de lo que era el modo carrera Ahora vamos a estar probando un partidito Por ejemplo teníamos de momento con nuestro club Tenemos 57 de ataque, 49 de mediocampo y 53 en defensa Podíamos jugar o simular el siguiente partido También ver el tema de la alineación por ejemplo, este equipo contaba con un 4-4-2. Lo teníamos a... A ver, vamos a cambiar jugador por jugador. Tenemos a Brown en el arco. Está Baugan, Boland, Collins y McLintry. Complicado pronunciar el Drummond. Navarro, Rapley, Harris, Branch y Ellison. Fíjese que abajo teníamos la condición física, la forma y también cómo estaba el jugador de contento. Sí, que esto también es importante, el tema del de estado de ánimo. También si apretamos el círculo, podemos ver la bio del jugador... En este caso, Alan Navarro. Vamos a ver si tenemos... ¿De dónde era? No, teníamos todo lo que era la habilidad. La edad de 23 años y lo que respecta a los stats. Tenía 78 de fuerza, bastante bien. Y acá ya estábamos en lo que era un poquito el gameplay. Acá tenemos la presentación seguramente del partido. Ahí está. Football League 2, Darlington vs Chester. Fíjense que los estadios también ambientados en lo que era la categoría. Porque era una categoría no muy amplia. Y teníamos a Manolo Lama y Paco González, los tradicionales relatores de toda la vida, que eso también era muy, pero muy importante. Vamos a ver un poquito el volumen de Paco. Ahí lo tenemos. Ahí está la formación del Darlington. Ah, no me acuerdo si tengo los gráficos subidos. Ahora me voy a fijar, chicos. Sí, sí, tengo los gráficos subidos. Igualmente creo que los puedo mejorar. Bueno, ahí mejoramos los gráficos. Fíjense que se ve muy, pero muy bien ahora. Eh, y vamos a probar un poquito lo que era el modo de juego. Lo bueno que en este FIFA los controles eran parecidos a lo que es P. Corríamos con el R1, que es lo importante. Obviamente pase con el X, no sé si... El pase largo sí con el triángulo, perfecto. Remata largo con el... Ah, remata largo con el círculo, claro, porque era FIFA. Uh, que viene el arquero. Uy, buena tajada del arquero esta, eh. Fue muy buena, le tenemos a Clark. Ahí tenemos la repe también. Muy bien se veía. No, esto se ve espectacular así. Ahí tenemos el saque de arco, que también se ve muy bien. Y ahora si sí podemos hacer un golcito. Lo tengo en una dificultad que es bastante tranqui, no es tan súper difícil. Fíjense que con el ángulo derecho ya podíamos pisar la pelota, que eso está bueno también. Uy, ya estaba el primer gol del de equipo rival. Golazo de Clark, delantero. Mira, ahí te decía, minuto 19. Pegaba en el palo. Y de rebote le quedaba, ¿eh? Ahí tenemos de vuelta la repe. Perfecto. Un buen centro, ahora el cabezazo. Ay, casi hacemos el primer gol, ¿eh? Bueno. Para probarlo un poquito, el modo de carrera está muy bueno. Vamos a probar un poquito cómo se ve en la cara de algunos jugadores, por ejemplo, la selección argentina. Vamos a mirar eso. Mira, acá, por ejemplo, tenemos los tiros libres. Acá tenemos a Verón. Bueno, obviamente se ve en negro la cara de los rivales porque está en, con emulador y elevado a los gráficos. Bueno, tiene errores. Pero aparte le podíamos dar ubicación a la pelota donde le queríamos pegar. En este caso, fíjense el efecto que agarra la pelota. Y también podíamos llenar una barra y darle potencia. Ah, cuando vuelve, te voy a intentar darle... Al cuadrado ahí porque si no se va a cualquier lado Vamos a probar a ver si me sale Me interesa bastante Ah, ok, ya lo entendí, ya lo entendí La potencia, ok, 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 ok Creo que ya lo entendí A ver ahí Si va bien, ahí le di menos potencia Ok, 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 ok Ya lo entendí, perfecto, ok Lo amarillo representa abajo La, la potencia del tiro eh, Ahí le doy bastante fuerte Y cuando vuelvo le toca dar en lo verde Ahí igual no le di tan en el medio pero golazo, golazo. Ahí le encontré la mano. Uh, estaba buenísimo este formato de tiro libre. A ver si puedo hacer uno más. 
Amarillo y verde. Ahí creo que estuvo bastante bien también. No, este sistema estaba espectacular de tiro libres, eh. Muy pero muy bueno. A ver si podemos hacer uno más. Obviamente si la clavas. Casi que es gol. Ahí le di justo en lo amarillo. A ver si entra también. Ay, se me levantó un poquito. Nada, estaba muy bueno. Acá tenemos un amistoso entre Argentina y Brasil. Quiero ver un poquito la fe de jugadores. Pasa que ahora están como bugueadas con el emulador. Ay, se ven, se ven. Mira, Zanetti igual, Crespo. No, todos igual. Estaban de Alessandro. El Kili González está Ronaldo. Mira. Ronaldinho por allá. El himno de fondo sonado de Argentina. Obviamente estos bugs lo puede tener porque, bueno, es un emulador y al corregir los gráficos. Cambia eso. No, no, no. Igual las, cari las caras ¿eh? de jugadores. A ver si puedo ver la repe. Bueno, no estoy pudiendo ubicar cómo es para cambiar la cámara, pero bueno, ahí se veía Saviola, ya estaba Ronaldo la, con la face, estaba Crespo también acá. O sea que estaban idénticos, eso estaba muy pero muy bueno. Así que chicos, vamos a dejarlo por acá. Eh, voy a estar trayendo más juegos clásicos y retos para que lo puedan ver. Y atención que el próximo que voy a traer de FIFA en este canal va a ser el, que, el videojuego más votado en la historia de FIFA. Eh. Para que se den una idea, tiene 9,4 de valoración. Seguramente muchos ya sepan cuál es, pero... Para los que no lo saben, no se pierdan el próximo video y estén atentos. Así que amigos, vamos a dejarlo por acá. Espero que lo hayan disfrutado como siempre. Pueden dejar un likeazo, gracias y hasta el próximo video. Adiós.